magandang kapit po sa inyo lahat at si Rani Saktaran kasama si Rani Gimalimot para po sa coverage ng Governor's Cup courtesy of Vintage Sports and uh, fourth quarter na tayo Rado apat lamang ang lamang ng Hinebra ngayon well si Lamon Stratos ang pasigat ng third quarter taling 18 points may tagdag pasigit ang ngayon sa start of fourth quarter at only a two point ball game this is the closest na nakakuha ng uh, San Miguel Beer matapos yun ang tambakan ng 25 puntos Lamon Stratos you're mentioning 7 out of 9 during uh, the third quarter uh, napaganda yung uh, tama nung net dun sa pasa para kay EJ File well actually nung uh, quarter break niya sinasabi ni Coach Noma Black, what day any coach to value the work in other? Huwag kayong manood. Kailangan natin tumipay sa nawawala na yung ating uh, aggressiveness. At you see those scores by quarter. Kapawin. Uh, 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 San Miguel. Kung yung uh, first quarter kasi na yung third quarter, 31 to 18 para sa San Miguel. Went out. Yung tira ni Alan kay Dick. Pero nandun pa rin. Oh. San Miguel Bill for second service. Ito si Strathers. Ang nakatao na sa kanya si Gayoso. 3 points at ni Pumarin. Pasok! People reach up and only a one point three DJ File looking to eat Pavilonia alive. Yes, he does that. Well, specifically, no quarter break na yun, si EJ File ang ginigising ni Coach Sanny oh. Jaworski at ito, nag-deliver na mukha niyong mensahe ni Coach Sanny Jaworski comes through dito kay uh, EJ File Magaling ni Jarencio, Kaidik against Tokyo tignan natin ang bagawa ni Tokyo kay Kaidik naagawan si Kaidik, courtesy of the double team here is JV Gayoso Gayoso, blocked by Ives Tignadise sing the music Coach Sanny Jaworski hindi siya sabi mong mainit ang ulo niya dito, papawiin ni Gayoso Ayaw! Ayaw! Almost, but not quite. Quarter. Sige natin ang strut ka. Kusa kay Kaidik for the three. Boomerang. At what a way for Alan Kaidik to explode from the three-point area. Tying the ball game. 77-77. Sa ating deadlock. Yan pala ang ating pangalwa, Randy. At dumikit na. Mahaba pa pa ang oras. 9 minutes and 40 sa ating ball game. DJ File, uh, Coach Sammy Jaworski knows that he cannot afford those mistakes. And Miss free throw, pero ang gun, nasundutan. Dignadise for San Miguel. Wise, yes. Wisely, itong si Ives Dignadise, hindi niya ipinili. Kahit ang mga siya, alam niya, hindi siya ganun kabilis pagtapos ang pass break. Hihintay niya yung mga mamang maaari, baka pamuno sa pagtapos ng kanilang opensa. Brothers, lamang-lamang ng one point ang Hinebra. Nawala yung bola sa kamay niya. Turnover. Well, ito ay miminsan lamang para kay Lamont Strathers at uh, ika na, he is taking responsibility for that. Hindi niya sinisi yung kanyang mga kape mm -hmm. o yung depensa ng Ginebra sa Miguel. Alam niya, siya yung nagkamali. Inamin niya. So, hindi pa naapektuhan yung kanilang composure. Pabalik na lang sila sa depensa. Hindi niyo naman ang uh, depresya kanina sa third quarter. Kaya naman po nakabalik sa laro. Ito sa Miguel. After trailing West Mania, 25 points. The tap going to Cofield. The three of Cofield. Wala pa rin. Tapika ng bola. There's EJ Fahl for the cutback. May foul pa, Randy. Alan Kedik ang tatawagan. EJ Fahl now with 7 points. All scored in the third quarter after being held scoreless during the first three quarters. Dito po sa Port Ibinuhos. May pang 8 puntos pa. Oo, oh, pang lamang ng Hinebra. Kahit apat, eh, kilig na po yan dito sa fourth quarter. Well, kung 25 kanina, napawi na quarter ngayon. 8 minutes and 50. Ang haba pang basketball nito. Uh, eto. Now, Franklin taking over the point number one para position number one para sa San Miguel. Lamont Strutters! Shooter! Bounce para kay Lamont. Dito mo, ang hirap na ng angulo na yan. Dito sa may left side ng uh, kanilang court, medyo malalim na yun. Halos nasa pagliliran ng ring. Ano na gawa pa rin sa fadeaway? <laughs> Aba, kung kay Strutters, mahirap ang hirap. Ito sa parang putong-puto naman yung banda. Well, nakalimutan si Coffin doon sa play na yun. Solong-solo. Aba, bakit nga naman ang hindi? Sabi ni Fred Coffin, doon kanyang paboarding. Pasok ang kanyang tulong puntos. May labing siyam na puntos. Ito si Fred Coffin. Strutters, sa loob. Teka, nagipit. Change of personnel dito sa uh, fourth quarter. Coffin okay, sitting down rather in favor of uh, Val David. Well, ang naisip ni Coach Sanit Jaworski, ika nga, physical na ang laro dito. Depensahan na. Kailangan sa bawat takot po nandito. At uh, somehow nagiging liability sa depensa. Itong si uh, Fred Coffin. 
Iya, ipapasok na ito si Baldabin. Tuprong dang kanyang naiisip. Bibilis ang kanilang laro. Mas magiging aktibo pa ang kanilang depensa. Sa kakulitan ng depensa ni Baldabin. Yoksin. Against Rutgers. Illegal D on uh, San Miguel. 7 minutes and 55 dito sa fourth quarter. EJ File against Babylonia. Spinning short. And another chance for San Miguel. And again, ipinaramdam na naman ng San Miguel Pier yung kanilang depensa doon kay EJ File. Ang Hinebra, kailangan sila naman magparamdam. At itong si Guido Babylonia, pamalaki rin. Eight points para kay Guido. The first is in for Babylonia. Dito sa ating second game, best of five series lamang ito. Kung mananalo ang San Miguel Pier dito, one game away from the finals. At ang Hinebra, maayaw ng Hinebra mangyari yan. Ngayon, Rado, tabla na naman, 83 all. Pangatlo pa lamang yan. And what a ball game we've seen so far. Ginebra versus San Miguel. Well, sa history ng Ginebra sa pauna ito, laging isang step sila away from finals. Hindi ko na nakukuha. Ito yung one step away from the finals din, Randy. In season, siya naman ang pupunta sa free throw line. Pagkakataon naman ng San Miguel, sila naman ang mag-huddle ngayon. Yes, season. Ayaw pala mangin talaga ang San Miguel dito sa so fourth quarter. Well, one point lang ang lamang ngayon ng Ginebra. Hizon is somehow missing dito sa laro nito. Kumutok siya nung uh, pasumandali ng ating uh, first half of play. Pero dito ay uh, uh, manakanaka na lang. Although he has 15 points. Ang gilo nyo napaupo. At uh, yung city niya tumatama. Yung city ni Pyle tumatama sa baba ni uh, Pabilonia. Aquino, double team. Sinundutan ni Franklin sa my baseline. Ay, kailangan yung bola kay Marlo Aquino. Ikot ang bola. Locks in. From Ross over. Wow. Well, itong si Nori Locks in rato. Four points at uh, hindi, parang ambon yung puno sa itong Sinori Loxin and not really a factor in the series. Well, somehow itong Sinori Loxin, tinitingnan niya yung kanyang kupunan. Eh. Kanina may umi-score, hinahayaan nilang umi-score si Pido at saka itong si Marlo Aquino. Ang gustong pasakan itong Sinori, yung mga hindi nakikita sa depensa. Mm -hmm. Kaya kapag paiyakan na yung punto, sa kanyang uh, yung tamang panahon para sa kanya, para umarangkada dito. Wala nang mapili ang uh, kanyang kupunan at uh, tatatlo na ang kanilang kalaman. So sa kapitan, aba, kailangan ng umarangkada dito si Noli. Lamont Runners, lumangga minsan, umikot, at uh, nagka-foul na naman. Talagang kailangan matigas ang uh, katawan mo rito sa mga banggaan. At eto, dalawa yung magkasunod na tama. Tinamaan itong si uh, Lamont Runners, una kay Loxin Pangalwa, kay uh, Marlo Aquino. Pero yung foul will go against Molly Loxin, his third. At yung father, sinaka pa yung kanyang bako. Tungin na ng injury timeout, uh, rato ang uh, San Miguel Beer para, sa, para kay Lamont Strathers na tingitignan ng doktor ngayon. Well, dun sa play na yun, tatlo halos ang makakalaban ni Lamont Strathers. Papasok pa ito, eh. nandito ito sa may ilalim. Pagpasok niya, tatlo ang sasalubong sa kanya. Mm -hmm. Ang papal dito sa kanyang uh, kay Nolly Loxin, ayun, yung hato na yun. Mamaya si Marlo, ayun. Tumama pa sa balikat. So, kahit hindi masakit yung chop, pero yung uh, bigat ni Marlo, yung bigat ng braso, mm -hmm na haramdaman niya sa balita. Ang pagkakataon na rin ni Lamont Stratos, knowing very well, napagod na siya. Aba, oh. Ito yung mga pagkakataon na tinamakan ako ng konsyo. Eh, bakit hindi ako magpapahinga? Ito po naman. No? Oh. Oh. Ito, sa ibang angle naman natin tignan yung uh, tama kay uh, Lamont Stratos. There's the foul. Yeah, Doon pa lang. Oh. Tapos yung si Mario Aquino na kinukuha naman yung kanyang balance, gumagdak din dito kay uh, Lamont Stratos. Pero nga mga ito, hindi naman napapagod. Eh. Hindi naman na kami hiniwala yung napapagod. Eh. 45 points na ginagawa ni Lamont Stratos. He made 40 during the first game. So, lampas-lampas na ito. Pero, they're still down by 6 points. Uh, by 3 points, rather. Dahil wala siyang nakukuhang uh, compliment mula sa local. Para sa San Miguel. Si Asaitono hinanap. Against Marlo Aquino. Sinubuan. Wala. Nutira niya. Asaitono. Isa pa. Lamog sa loob. At uh, nagkahatakan. Baksak si Asaitono sa Biloya. Ito si Valdavid. Bigay kay Noli Luxin. Luxin. Sila ni Franklin Oba, nagkakadikita na. Natawa si uh, Noli Loxin. Alam na, inakab siya nito oh. si Franklin. Pero ordinary foul lang ay binigay. Biniklaim ng mga taga-inebra na deliberate foul. Oh, oh, Ang na natin yan. Ang kapa na eh. Ayun, oh. Oh. Hindi na niya patitirahin talaga eh. Oh, oh. At nang itin na lamang si Noli Loxin. Alam naman niya yung gusto ni Franklin matigil. Hindi alam niya hindi siya gusto sa kanon eh. Oo. Oh. Pero, pero yung gano'ng actuation, that could have merited ang uh, deliberate foul. Oo. Oh, ta. <laughs> Iba na talaga, umiinit na yung action dito. Banggaan na po ng katawan dito sa fourth quarter. 6 minutes and 18 seconds. Lamang ang Hinebra ng tatlo. Valdavid, lampas ang kanyang target. Pero nakuha niyang pabalik ang bola para sa Hinebra San Miguel. Nori Luxin, sa naman ang susuko. Binomba yung tira. Wala. Agawan pa rin. Kanina po yung dati. Bin season. Mag-reset ang Hinebra San Miguel. Oh, helter-skelter yung uh, oh. place dyan. 
Pero yung uh, presence si Valdapit, kita mo, kanina kung si Kofel dyan, nawala na siguro yung bola. Iliwan ni Valdapit, Rubimar, sinunta. Ayan! Ayan! No longer that. Frankie Lim booming triple D shot. Coming from a timeout, ang laki bagay nito. Biglang tumahimik yung fans ng Ginebra San Miguel. At ganito, with 5 minutes and 23 seconds remaining sa ballgame, settle na ang ating laro. Ika nga, ayan medyo kung sino ang kukurap dito. Siya ang bibigay. The pass lost. Here is Rutherford para sa San Miguel. Rutherford, kumambio. Yung pasa niya, tumama kanino. Tumama sa isang uh, taga Hinebra, so mananatili ang bola sa San Miguel Pier. At uh, kita niya yung value ng game, the level of this ball game rising several notches higher. Runners over Hizon, yes! 88-88, kanina 77 all yan, ngayon 88 all naman. Pang-apat na deadlock na natin mga kaibigan, 4 minutes and 15 dito sa ating ball game. It's getting close. 4 minutes. 45 seconds the fourth quarter. Tablang score. Aquino fouled. Triple team si Aquino. He's on. Cofield. Fresh. Tira niya. Wala. At ang galing ng boxing out tactic ng San Miguel Bear. Tatlo yung nandun na taga Hinebra. Pero lahat na box out nila. 88 all. The first time that San Miguel Bear led was at 43. Kanina pa yun sa first quarter. Tignan natin, sumagawa, illegal D ang naitawag kontra sa Hinebra. At ito, mama pa rin ito ang magbibigay sa kanila. Ang crowning glory niya, at least dito, 4 minutes and 13. Nakuha nga. Ito si Strugger. He's up against a pressure. Fred Cofield. Frankie Lim from 3-point country. Masyado matulis yung tira niya. Cofield. So, Aquino. Dos. San Miguel with the ball. Lamang sila ng 1 point. 89-88. At rati yung hassle ni Frank Kilim. Oh, hindi siya, hindi niya tinantara. Ito si Marlo Aquino kahit mas malaki sa kanya. Talagang uh, hindi niya piniyagan ganun-ganun na lang ang makuha yung bola. Here's the give and go for Nelson. The ball, Asay Tono. At tayong si Lamon Stratas at si Asay Tono again carrying the scoring brand para sa kupunan ng San Miguel Beer. The rest will call it supporting roles para sa locals ng San Miguel. EJ File, nasa labas, tignan natin. Four seconds to shoot para sa Hinebra. He's on. Palpal is runners. Not to prevent the alley you for the quick turn. EJ File, yes. Oh, oh, oh. yun ang pinakaayaw mangyari ni Coach Norman Black. Yun ang nangyari para sa Hinebra San Miguel. EJ File using his long arms para ikaw itutok na lang yung kanyang paborting. Well, because of the Twin Towers playing for Hinebra, runners, bigay kay Babylonia, tira ni Gindo, pasok. At ito, ang binabanggit natin, paghawa ni Lamont Strathers, 12 puntos para kay Gindo, Babylonia, 6 dito sa fourth quarter. So many San Miguel Beer players scoring dito sa fourth quarter, so it's not just the Lamont Strathers show offensively for San Miguel. Hinebra, trailing by three, Cofield. Tira niya, pasok. Para, oh, okay yun, ha? At ang ganda ng takbo. Hey, Fred Gomez. Pero kailangan nilang bumalik sa depensa. Buka nagiging question dito, Randy. Naging factor ba against si Nebra San Miguel yung kanilang pagkakapahinga? Kung pa yung automatic nila sa semis, kaya kung matagal silang hindi nakapaglo. Samantalang ang San Miguel, pahirap pa nito. At uh, yung uh, labanan nila ng uh, pure boots, kumabot pa sa dalawang laban. Ah, may sundot. Ay, hindi na ako ni Frank Ilim. Six seconds to shoot for San Miguel. Runners from three-point country. Yes! So, ah! Ang sakit doon. Galit na galit si Coach Sani towards in an instant. Iniwanan nila. Ito sila mo si Runners. Last two minutes brought to you by Padway Gold, the premium run. Habang ang Hinebra hindi makaskol sa three-point shooting, ang San Miguel Beer, four out of six na. Well, si Coach Sani towards kaya kanya panginginayang. Alam naman ng kukuna nila kung sino lang ang babantayan. And it is Lamont Strutters. With only four seconds sa shot clock ng San Miguel, wala na ibang hanapin kundi si Lamont Strutters at yung pa mismo ang kanilang iniwanan dun sa play na yun. Ito natin kung kumang special para sa Hinebra. 14 to shoot, go field. Again, Strutters sa loob. Palpal. 8 seconds, Jarencio for the 3. Yes! Pedro Jarencio! 96 all ang sporado. Ginebra has a foul to give at this point. 
when she calls the wrong block, ang kanyang instruction, sila mo splatters pa rin. Pero, he is not discounting the fact na pwede mapunta sa local ito with the drop pass. Rod Rodgers misses, pero agawan sa bola. Last touch. Teka. Sandali daw, sabi ng referee, bola lang San Miguel Bill. He has to correct himself. Well, it was the correct call. Dapat yeah, sa Hineb at uh, San Miguel Bill tawa. At, uh, yan ang uh, isang uh, decisiveness on the part of uh, the referees. Hindi lamang yung tama sila, kundi alam nila kung mali sila dahil nalito rin sila. Oh, okay. Sa gulo ng laban ni Rande. Kaibig. Six runners. 96 all. A minute and four. Runners blocked by Aquino. Here comes Ginebra. Cofield. Good keepers. Pinakita doon ng Ginebra sa mga puntong kailangan kailangan nila. Ngayon naman, opensiba nila. Ang tatanungin dito. Aquino. He's poised to get the pass from Cofield. Ito na nga. Lamak ni Hizon. Hizon to Jarencio. The three. It won't fall. Runners for the loose ball. It's all tied at 96. 35 seconds remaining. Alam mo, nung pagtanggap ni Pico Jarencio, lumiling alo nga. Pinag-iisipan kung titiran niya yung tres. With 29.1 seconds remaining, 96 all is the score. Well, may isa pang foul na pwede ibigay ng Nebra, pero they cannot afford to give up that foul. Dahil ayaw nila na hindi na bumalik sa kanila ang bola. Kung ibibigay nila, eto, papasok na tayo sa 24 seconds. Brothers, tumusot. Binigay kay Asaitono. Diretso. Tira ni Frankie Lewis at 3-point country. Wala. Agawan sa bola. Nako ni EJ File. Ipinasa kay Pido Jarencio. 12 seconds. Jarencio block. Pero may foul! Foul to Frankie Lin. So Pito Jarencio will go to the 4.5 meter line. Yes! May foul sa ilalim. That's the only thing na pwede gawin dito si Frankie Lin. They have to stop Pito Jarencio. Let's see. Ito yung uh, sagasa. Frankie Lin will go under. Oh, Hindi. that's another brother. Palpal pero tanong si Frankie Lin. Call for the foul. Matala. Ito mga pito ng Nebra was... Uh, I think the referee is going to pass it in, but it was rather clear from the slow-mo, no legitimate in Blanca. You can see Lamont's brothers. 10.1 seconds. Ang ay pinagtitira sa malaki ni Pido Jarencio, masusubok ngayon. Ang nasa free throw line siya. The first trip at ito ni Pido Jarencio at the 4.5 meter line. With the game on the line, si Pido Jarencio ay actually namintis kanina mula sa 4.5 meter line. Ngayon ay susubok siya. Pido Jarencio ngayong gabi nito ay meron na itong kabuhan. 27 points. Pero it boils down to this free throw, Randy. 10.1 seconds. Tignan mo yung scoring ni Pido Jarencio, Rado. Oo. But he makes the first free throw. Yun ang pinakamahalaga sa mga tira ni Pido. Di bali na yung mga 3.7 sa kanina. Pero kahit masit ito ni Pido Jarencio, 10 segundo pa ito. Ang San Miguel Bure can still call a timeout. At ah... Diga nga, mapapag-isipan pa nila ng maibi ang uh, kanilang uh, play kung maisusit man o hindi nito si Pido Jarencio. Nakatayo na ang mga tao rito sa Araneta Coliseum. Jarencio for the second free throw. He takes the free throw! At dito magagamit, Randy. Wise lang Hinebra, hindi nila ginamit yung foul. Dito nila maaaring gamitin ang kanilang foul. Sigurado nila nila, not in the act of shooting because that would put them in big trouble. The Mount Rutgers. Foul, kagad binigay sa kanya ni Hison. Mahabang oras ito, Randy. Kaya kailangan ang depensa ng Hinebra. Kasing higpit na maaari nilang gawin. Brothers. Ang tira niya. Kapos! Wala. Rebound. Kaidek. Kapos! 1.6 seconds remaining. Higyan natin ang pagbuka. At tumanggap ng bola. Si Noni Doxin. Tira niya. Hindi pumasok. So, it's not enough. 48 minutes is not enough. We're going into overtime, 98 all. San Miguel Beer coming from a uh, 25 point deficit na itinambak sa kanila ng uh, Hinebra San Miguel. Forcing up overtime dito sa kanilang second game sa best of five series for the finals berth. First possession for Hinebra. Intes ang tira ni Cofield, tapikan, nakuha ni EJ File, two points kagad para sa Hinebra San Miguel. At si EJ File, ipinasok para kay Noli Loxin sa simula nitong overtime. Siya rin ang nagbigay ng unang dalawang punto sa Hinebra San Miguel. Yung gamble ni Coach Sani Jaworski, paying off early on. Actually, ito si EJ File, siya ang pinakabaraming punto sa mga local na naka-score. Now, wala na bola sa Strutters, napunta kay Asay Tono, 9 seconds to shoot. Strutters, lumabas, 6 seconds. Ang ganda naman ang pihit! Lamon Strutters, going to overtime. 13 out of 15 sa free throw. 14 out of 16. Tapos na naman rado, 100 all. 
well no first game nila 19 times go, 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 sa free throw area itong si Lamont Strates he's fouled both teams cannot afford to miss their free throws sa ganitong uh, pagkakataon overtime pahirapan pare-pareho na nakakaramdam ng pagod ang haba na ng laro Randy go, 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 go. Si Debra, lamang ng 2 points po dito sa overtime. Right to Lim against Schofield. There's a mismatch somewhere. It's the Dice. Ginipit si Jarencio na wala ng bola si Ang San Miguel. I think the Dice was looking for a foul. Hindi dumating yung Pito. Dizon, Aquino. Kofi Jarencio. Hindi tumiran ang sumugod. Sa loob, pasok. Mas sigurado nga naman, although pumapasok ang mga 3-point set niya, mas sigurado ang walang bantay na layup para kay Pito Jarencio. Ngayon naman, may 31 puntos na. Runners against Season. Runners going for the illegal decal against Ginebra. Babilonia, bumanggal minsan, walang papasahan. Frankie Lim, long tray, yes! yes! At si Frankie Lim, talagang timing na timing ang kanyang mga 3-point shot. He's third triple-V connection ngayong gabi ito. At uh, nung nauubos na kanilang oras, aba si Frankie Lim, wala nang inisip. Kung di uh, maipasok na lang ng basket na ito paano, bonus pa 3-point shot. At just a one-point lead now para sa Ginebra. Arencio, going to Marlo Aquino. At si Hit! Hindi pumasok. Marlo, wala pang mintis. At least dito sa overtime. 3 out of 3. Alan kay Dick. Marlo Aquino. On the second free throw. Pasok pa rin. So talagang walang sablay siya rito sa overtime. Oo, oh, walang daga. Ayun kanina, namin dito siya. Siguro, ito pa yung kanilang kalamangan. Hindi ka na for that. Pero aparente hindi. Dahil ito, nasa overtime tayo. Runners. Dito, bigay kay Babylonia. The layup. Wala. A foul is runner trying to contest the ball. Combination 37. Missed free throw. Yung pangalawa kay EJ File. 107 Ginebra, 103 San Miguel. Two and a half minutes remaining dito po sa overtime period. Strutters again season. Double team. May libre. Babylonia, block. Pero namin si Boy. Wala pa rin. Bipin niya sa ito na pumasok. Oo, oh, si EJ File. Sabi niya, na-block ako na. Wala namang oh, sumunod oh. sa akin. At uh, gaya nga kanina, you know, over-emphasize sa mga taga-Hinebra, yung pagbabantay dito kay uh, Strutters. Strutters, pero hindi naman nila sinasagad. Naiiwanan tuloy yung bantay ng ibang tao. Napaw po si Marlo Aquino, nakuha ng San Miguel ang bola. Lamang ng two points ang Hinebra. Well, the last two minutes brought to you by Tandway Gold, the premium room. As I told you, meron siyang ibang personal foul. He's up against Aquino. The post of play, it's short. And that's foul. That's it. That's it. Nelson, as I told you, Ito ngayon, nag-follow at akin siya. 6 out of 11 sa free throw line itong si Marlo Aquino. Kanina, apat yung sunod-sunod niya. Pero ngayon, namin din siya mula sa free throw line. First time dito sa overtime. Yes, but ito yung uh, San Miguel Beer in penalty. Ang uh, Hinebra, one more foul to take. Ito yung nagkakamalit at dito sa overtime period. At ang uh, itong, uh, mga free throw sa Hinebra, aba, nakakatapo na silang mintis dito. Sayang niya, sana nakalayo na sila. Marlo, ayun, sinagad niya, yung kanyang pangalwa. 108, Ginebra, 105, San Miguel, a minute and 45. 17 puntos para kay Marlo Aquino. Ito yung tinakuha ng mga puntos mula sa free throw line dito. Alan Kodik against Sorrento. They go back a long way. Alan going to Strutters. Binigay kay Dinotise on the reverse. Yes! Ang ganda ng pasa ni Lamont Strutters. Talagang uh, magnet ang uh, nangyari sa mga taga-Hinebra. Pinagkumpulan itong si Lamont Strutters pero alam na alam ni Lamont kung saan gagalawa ka ng mga kampe. Yung drop pass ni Ives ni Rivers na walang kabantay-bantay, only a one-point ball game for Ginebra. Cofield, isang uh, yes at the oak, sure two for Ginebra. Pinintay niya muna, tumalun na itong si Guido Babilonia, pagbaba. He was hoping for the foul pero he would rather go for the free two points. 110, Ginebra, 107, San Miguel, dinaktak si Strutters, another one point advantage for Ginebra dito. At pinapakita ni Lamont Strutters kung gaano kawalang kwenta ang depensa ang ibinibigay sa kanya nitong si Vin Season at least one on one. Yung uh, double teaming, yung uh, help defense, walang tumutulong kay Vin Season up to this point. Arencio, they've got 9 seconds to shoot, Crowfield, turn, ang tira niya, paso! And it's the time of Fred Coffin to shine. Kanina hinahanap natin sa regulation, hindi nagpakita. Pero dito sa overtime, mukhang ngayon magpapakita. Brothers, 
Kira niya, Paso, Kabanda. Both teams in penalty. And the worst team wants this set up. Arencio, hindi natin humihingi ng motion. Lumabas sa pick si Pyle. Laki Arencio pa rin ang bola. 10 seconds. Masyadong malayo si Pyle para sa Hinebra. Pinibot kay Cofield. 7 seconds. Cofield. Against Frankie Lim. Loob. Ang tira niya. Wala. Rebound ni Luktin. Pumago. It will count. Plus the foul. A big shot. Big basket. Dominic Clay. From Noli Luktin coming out of nowhere. To save the deflected shot of Fred Crawford. Kita mo, sa palito. Pero ang lalim na. Ang lalim na pa rin. May foul pa si Dila Cruz. With five seconds remaining. Ang laking bitahan nito sa Hinebra. Noli Luktin. In bound of Pabilonia, going to Dignadise, three-point shot by Ives. It won't go, it's going to be Ginebra San Miguel. Victorious in the second game in their series. Nagwagi po ang Ginebra San Miguel in overtime, and what a ball game rather. Game 2 pa lang to.